चूसर कदा वीडियो एंत विचित्र कदा कथ इपाका ने वीडियो ने चूड़े तब असल इला जो ऊहिचलेसा असल मैं वीट बाधे अर्थम गंतना आकलईदा लेकिन वीट ओनर की इला गड्डे लेदा रिटी अर्थम एमबा सर नीके वीडियो चूस्ते अदे कमेंट रूप में पेट्री ने चूस्त इप्ड तलाका वार्ता चुदा गजराज डेलीवरी संबर पुटिंटोलाई तलाका लेने वार्ता चुद अंदर तातोकेनंद अने मिनीस्ट्री रंजित कैबिनेट सतोष कमाटा कोसम को आड़बिड ली नड़बिट नल स्पैडर राजेश मज्जिग बाटे अभी सल जर आते सल उम्मीद सल आगे एम मुल्लेम ओटदा नी मुखम अभी शरबत् बाटे बटर मिल बाटो का फिनाइल फिनाइला अड्डी संगति अच्छे एंड कंप पड़ती गिन्नी फिनाइल बाटिल रेटेकना अदे बीआरएस वाटो चाल अवसर उन्दट सर मंसकोचि बीआरएस आफीस को पंपे पैसा वसूल प्लासा एनकू अला बंगल अल गगन कंप का हरीश्राव सार अवीट तो अंत को मे नोर कड़गे पन अना अंक फिनाइल तो नोर कड़ता फस्ट आ बाटल पक्वे अम ले कांग्रेस वो असल कालेश्वर नीलू एड़गन पड़ती आईना कालेश्वर कट्टे एवर बाहुपड़ चुनरी अने अंटर कदा सर मरी गिनी पैसा बैठे आ प्राजेक्ट कंप्लीट असल इन नील वाचना हरीश्रा सार दिड़ना अंत कालेश्वर कटक मुझे गिर जना अस मंच नीला आगेपोना सर अब मंच कालेश्वर कट्टर का नैन आड़ कागलेवर अडदे रंगनायक सागर लुंचता अंत मरी लक्षल को प्राजेक्ट कटिदे प्रतिपक्ष मुंपेट का अंत कदा इंक वाले फिनाइल वो नोर कड़ता कथ फिनाइल वेस्ट सरकार बल्ला वोशो लेकिन सरकार डवकंडल वो साफ चेपिटे मंच अल जना आसन तटको लेक गागमाट तपूकोड़े तप जरिपोते दिन सरदे मनि श्रीविक्रम सार डाउ का मन मध्य प्रदेश सीएम बुद्धि चुप्त इन मोहन मध्य वार्ता वैरल सूचना बा बलो बोख चिकेन मीद मूत्र पोसी अदे वे वाल इंटी वीचक जैल नूकीट दुष्ट ने शिक्षिस्ते सरपोदा शिष्टल ने रक्षा लेदा रक्ष रक्ष अदे पे मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंग चौहान अच्छे बाधि उन्डो दशमथ रावत अने इंटी पटक मंच आने की सन्मान सारी का चूड़
చూసినావా మంచిగా కాళ్ళు కడిగిండు లేపిండు సాల్వా గప్పిండు బట్టలు పెట్టిండు స్వీట్ తినిపించిండు సారీ చెప్పిండు మంచి మనిషి సీఎం అదేం లేదు మధ్యప్రదేశ్ ఎల్లికలు కూడా దగ్గర పడుతున్నాయి కదా అందుకే భయపడగా పని చేసి ఉంటాడు బా నువ్వైతే అన్ని అట్లనే అంటావు అబ్బా అరే సరే పబ్లిసిటీ కోసమే చేసిండో ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి అనే చేసిండో జనాల కోసమే చేసిండో కానీ మొత్తం మీద అయితే జనాలకు ఒక మంచి మెసేజ్ ఇచ్చిండు కదా పని చేసి అంత మెసేజ్ ఏదో ముందే ఇచ్చుంటే మంచి ఉంటుండే కదా ఆ సోడి గారికి ఇంత ధైర్యం చేస్తుండేనా ఆ బక్క చిక్కిన మీద మూత్రం పోతుండేనా అంత ఇది అంత పబ్లిసిటీ కోసం ఏ అయినా నీతో వాదిచ్చు నాతో కాదు కానీ సరే నువ్వు అట్లనే అనుకో నేను ఇట్లనే అనుకుంటా పోబ్బా ఈ రోడ్ల మీదకి ఎక్కుడు కాదు రోడ్డు పక్క పంట నడుచుకుంటా పోవాలన్నా కూడా ప్రాణాలకు గ్యారంటీ లేకుండా అయిపోతున్నది అమ్మా చి మాస్టర్ అంటే రౌడీల గురించి భయపడుతున్నావు ఏ మీ గురించి కాదు మీరన్న ఒక పోటు పొడిచి పోతారు కానీ ఈ అడ్డ దొడ్డంగా బండ్లు వేసుకొని పొరగాలు తీసుకొచ్చి ఏడ గుద్దుతారో అని భయం అవుతున్నది గుద్దుతే ఆ రోడ్ల మీద వాడి ప్రాణాలు పోతున్నాయి అన్యాయం అనిపిస్తుంది ఓ ర్యాష్ డ్రైవింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు ఆ అయినా ఈ డ్రాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్న పూరగాళ్ళని కాదు అసలు ఆ బండ్లు ఇచ్చి రోడ్ల మీదకి దోలుతున్న ఈ తల్లిదండ్రులని ఫస్ట్ జైల్లో పెట్టాలి ఏ బైకు కావాలి కారు కావాలన్నా లోళ్ళు పెడుతుంటే వీళ్ళు మాత్రం ఏం చేస్తారు ఇప్పించకుంటా ఆ ఇప్పిస్తారు ఇప్పిస్తారు వాళ్ళ ఖుషి కోసం బాగానే ఇప్పిస్తారు కానీ ఈ పోరాలు మాత్రం మంచిగా వేసుకొస్తారు అసలు వాళ్ళకు ఒక లైసెన్స్ ఉండదు ఓ నడిపించే తరీక తెలవరు అదే రోడ్డు మీద వేరోళ్ళు నడుచుకుంటా పోతున్నారు అన్న సోయి ఉండదు మళ్ళీ సోకులు ఈ ఏడాది మన తాన గిట్టన యాక్సిడెంట్ చేసిన వెయ్యి ఇరవై నాలుగు మంది మైనర్లు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు పోలీసు వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చిరాడా అట కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పిరట తెలుసా ఏం చెప్తున్నారు ఇంకో వాళ్ళకి కార్లు బైకులు ఇప్పించుడు మాకు కూడా ఇష్టం లేదు కానీ ఏం చేస్తాం వాళ్ళు బైకులు ఇప్పించకుంటేనే వ్యాసిడ్ అవుతామంటారు లేకుంటే కార్లు ఇప్పించకుంటే ఊరు వేసుకుంటామంటారు ఏం చేయాలి చెప్పురి సార్ అని అడుగుతున్నాట అయినా అడిగిందల్లా ఇప్పించుడు కాదు అసలు అన్ని విషయాలు నీట్గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పి వాళ్ళని సంజాయించుకొని అట్లా పెంచుకునే తరీకనే అసలైన తల్లిదండ్రుల తరీక అంటారు నువ్వెందుకు ఏడుస్తున్నావు నీకేం యాద వచ్చింది చిన్న ఉన్నప్పుడు నాకు సైకిల్ నడుపుడు రానప్పుడు మా నాయనని ఒక గంట సేపు సైకిల్ కిరాయికి ఇప్పిమని మస్తు లొలి పెట్టిన తీసుకున్నాడా మరి కిరాయికి తీసుకోలే మీదకి వెళ్ళిగో ఇది వాత పెట్టిండు మంచి పని చేసిండు పెంచే తరీక పోరాలని అంటే గిది అయినా గింత మంచిగా పెంచినాక కూడా గిది ఇట్లా రౌడీ ఎందుకు తయారైంది కావచ్చు అరే ఇక్కడ రారా ఇక్కడ రా సరే ఏం కూర్చుంటావు ఆయన ఇంకా కూర్చో మంచిగా సలవు ఉంటుంది ఏం కాదు వద్దా సరే పో మరి ఆడ కింద క్యాంటీన్లో మంచిగా భోజనం పెడతారు తింటావా తిను సరే కానీ ఇగో పప్పు మంచిగా ఉంటుంది మంచిగా పప్పు వేసుకొని తిను పక్కనే రసం కూడా పెడతారు అది నాకు నీళ్ళు నీళ్ళు ఉంటుంది బాగుండదు పో నువ్వో నా పని అయిపోయినాక పిలుస్తా పో ఇక ఎవరో పిలగాడు గాడా మా బాబాయ్ మా కాక వల్ల కొడుకు మా తమ్ముడు వాణ్ణి కూడా నీళ్ళెక్కడ యాంకర్ చేసి ఊసవాడు అనుకుంటున్నావా ఏమే యాంకరం అన్న వాడు గిరిజన హాస్టల్ నుండి చదువుకుంటున్నాడు మరి గిరిజనం చేస్తుడు ఇక ఏం చెప్పుమంటావు చెప్పు యాక్చువల్గా పోయిన ఏడాది బిల్లులు అంట అదే మెస్సు బిల్లులు ఇప్పటి దాకా ఇంకా క్లియర్ చేయలేదంట సరే అవి క్లియర్ అయిన తర్వాత మీరు రాని పోన్ రని చెప్పేసి ఇప్పుడు పంపించేసిరట ఎలా కొడితే వచ్చిండు నా ఏంట అది రూతు ఏంది వాళ్ళు ఎవరో మెస్సు చార్జులు కట్టలేదని చెప్పి పోరగానే బయటకు నూకినారు అవు మరి గింతమంది పోరాళ్లకు ఆ లేడీకి వెళ్ళి తెచ్చి పెడతారు అందుకోసమే ఇంకా ఆ బిల్లులు క్లియర్ అయ్యేదాకా టైం ఉన్నది మీరు అప్పుడు రాని ఇప్పుడు పోండ్రి అని చెప్పేసి ఎలా కొట్టిరంట ఇంకా అట్లనే కొత్త అడ్మిషన్లు కూడా తీసుకుంటలేరట ఓ అశ్విని చూసిండ్రా ఎంత గౌరవం చిన్న పోరగాళ్ళకు ఓట్లు ఉండవనే కదా గిట్లా వాళ్ళని పట్టించుకుంటలేరు చిన్న పోరాళ్ళకు ఓట్లు లేకపోతే ఏమాయే కానీ వాళ్ళ అవ్వాయలకు నారాసుంటి అక్కలకు అన్నలకు వాళ్ళకు ఓట్లు ఉండవా ఆ ఓట్లు అక్కరకు రావాళ్ళకు ఇంకో పెద్దసారు మీకే చెప్తున్నా నువ్వు పిల్లలకు గిట్ల అన్న బియ్యము లేకుంటే బాత్ మట్టి బియ్యము గివిట్టో అని పెట్టకుండా మనే కానీ అన్నము గిట్ల గిరిజన పిల్లలకు కనీసం దొడ్డు బియ్యం కూడా పెట్టకుంటే ఎట్ట చెప్పు ఇక బిల్లులు ఏమో ఉన్నాయి అట బాకీలు ఇక వీటిని జీట్ చేసి ఈ పూరాలని మళ్ళీ వెనక పిలుచుకుంటే మంచి చదువుకుంటారు కదా ఆ ఇడిపిస్తారు తీ ఇంకో నాలుగు రోజులు అయితే మా కాక తిక్కలేసింది అనుకో వీని తీసుకుపోయి ఏ కూలి పని మీద పెట్టినా కూడా ఇక అడిగేటోడు ఉంటాడు మరి అంతే అవి వచ్చింది అరే రారా దా కూసో ఇక్కడ సల్లా ఉంటుంది ఇక్కడ దింతు దా అవో గిది ఫోన్ చేస్తున్నది హలో చెప్పే ఏ ఉన్నారు ఉన్నారు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు దగ్గరనే ఉన్నారు అయిపోతుంది నీ పని అయిపోతుంది సరే నేను చెప్తా
లేకుంటే ఏదన్నా కాపలా కాసే పని ఉంటే గదిగుడు చేస్తావా పైసలకేతి ఏదైనా చేస్తాం కానీ ఇంట్లో ఎప్పు ఏ ఏం లేదబ్బా మా దోస్త ఒక తిన్నది దానికి ఒక దుఃఖం ఉన్నది అయితే ఆడనట కావాలి కాయాలన్నట మంచి నియాస ఉంటే ఒక నలుగురు రౌడీలు కావాలి అని ప్లాన్ చేస్తున్నది ఏం దుఃఖం నగల దుఃఖమా లేకుంటే ఎలక్ట్రానిక్ దుఃఖమా ఏ గవర్ని కాదు కూరగాయల దుఃఖం ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అసలు నా రౌడీ దానికి మట్టలేటట్టు ఉన్నావు కదా నువ్వు సట్ అట్లాంటి వేయనే నీకు కూరగాయల దుఃఖం అంటే అంత చిన్నగా అని వస్తున్నదా డోర్ నకల్లని అంట ఇగో గిట్లనే ఒక దుఃఖంలో కూరగాయల దుఃఖంలో టమాటాలు పచ్చిమిరపకాయలు ఎత్తుకుపోయారట దొంగలవాడి వాటి కోసం అంత రిస్క్ వేసిందా ఈడొక్కతానే కాదు చాలా జాగాలల్లా ఈ టమాటా చైన్లు ఉంటాయి కదా ఆడ కూడా గిట్లనే దొంగలు మోపయ్యారట అందుకే ఆడ కూడా గట్టిగా బందోబస్తు పెడదామని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తున్నారట రైతులు ఏమనగా నేను మాత్రం గసండి పని చేయకో చెయ్యవా అంటే జీతం ఇచ్చినా కూడా నేను జీతానికి పని చేసినా లెక్క కనబడుతున్నా నీకు సరే జీతంతో సహా ఒక కిలో టమాటాలు రోజిస్తా అంటే కూడా చెయ్యవా బా టమాటాలు ఇస్తారా ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఏదో ఒక డేట్ అది నాకే వచ్చేటట్టు చూడరా ప్లీజ్ రాష్ట్ర రాజకీయాలు ఢిల్లీ దాకా పోయినాయి ఏంటట్ట ఎవలా అరిసేటోళ్ళు సైలెంట్ ఉండమనవయ్యా ఊకే లొల్లి పాడుగాను బా వార్తలు కూడా చక్కగా చెప్పుకొనియారు ఇది వార్త తెచ్చింది అంటనా ఆగమను నేను వార్త చెప్పేదా ఆగమను ఆగడంటనా దంతగానవే ముంచిపోతుంది సరే ఆ లైవ్ ఏదో పెట్టుండ్రి చూద్దాం బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇక ధమాకా న్యూస్ వారి ఎక్స్క్లూజివ్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ అక్క జరా జూమ్ చేసుకో ఇక లైవ్ కట్ కాకుండా కాపాడుకోను ఆ రెడీ కాపాడతా గాని ఏంది ఏం నడుస్తున్నదాడా ఏం జరుగుతున్నదా ఇగో ఈ ఇంట్లో పెళ్ళ మొగుడు ఇద్దరు గిన్నెలు గిలాసలతో మొత్తం కొట్లాడుకుంటున్నారంటే అసలు మస్తు ఎక్స్క్యూజు విజువల్స్ అనేవి మిస్ అయితే ఇంకో చూడు అక్క ఎట్లా నొల్లె అవుతున్నది ఎంత పంచాయతీ అవుతున్నా చూడు ఆ లెవెల్లో మూడు పిల్లలు కొట్లాడుకుంటున్నట్టున్నారు నువ్వేమో బ్రేకింగ్ న్యూస్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ అనుకుంటా శరం లేకుంటా శరం లేని పనులు అని చేస్తావు ఏం నీకేం తెలియదు అక్క ఇగో అక్కడ ఇగో ఆ ఇంటి ఆడపడుస్ ఉన్నది ఆమెను అడిగి తెలుసుకుందాం మరి వాళ్ళ మధ్యలో ఎందుకు పంచాయతీ అవుతుంది అడిగి తెలుసుకుందాం అక్క చెప్పక అసలు ఈ భార్యభర్తల నడుమ ఎందుకు పంచాయతీ అవుతుంది ఆడపడుచుల మాటలు మాత్రం నేను నమ్మనబ్బా ఇంకెవరైనా ఉంటే తీసుకరా పో వాళ్ళతో చెప్పి ఇంటా సరే ఇక అన్ననే పిలిచి మాట్లాడతా అన్నా అన్నా ఏంది మొన్ననే నాలుగు వందలు పెట్టి రెండు కిలోల టమాటా తెచ్చిన రెండు పప్పులు వేసి రెండు షార్లు వేసి ఒక్క టమాటా కూడా లేదు చూడమ్మా మీ వద్దు ఎట్లా వేస్తుంది మొత్తం సామానత తీసుకో తల్లి గారికి పెడుతుంది మొత్తం అందుకే అవుతుంది గొడవ ఏం చెప్పాలి నీకు ఎటుపోతాయి అన్ని పార్సల్ కట్టి వాళ్ళ పుట్టి పంపే ఉంటది తక్కువేసింది చాలు గాని ఏ గిన్నెతోనే నా మాటలు ఇంట్లో పాడుగాను ఆగు జరసేపు అయినా ఇప్పటి దాకా ఈ బంగారాల కోసము పైసల కోసము ఇవిటి కోసం పుట్టింటోళ్లతో లొల్లులా కూడా చూసినా గాని ఇట్లా టమాటాల కోసం కూడా గిన్ని కొట్లాట్లయితున్నాయా ఇగో ఇది జస్ట్ ట్రైలర్ అక్క అవతల గాలి ఇలా మొత్తం కట్టెలతో కొట్టుకుంటా నెత్తులు వాళ్ళ కొట్టుకుంటున్నారట ఇక అవి కూడా కవర్ చేసి పంపుతా అరే టమాటాలు ఎలా పిరమైనాయి రేపెళ్ళుండి మళ్ళీ అగ్గు అవుతాయి వీటి కోసం సంసారాలు గిట్ల మొత్తం సర్వనాశనం చేసుకుంటారు ఎవరన్నా నువ్వేంది ఇంకా కొట్లాట ఆపు పో అరే మంచి కంటెంట్ పంపుతా అంటే ఆపు అంటే అక్క నువ్వు నీ బోడీ కంటెంట్ తర్వాత గాని ఆ ఇంటా మేము ఆడపడుచు కొట్టి చంపేసినట్టున్నది పోయి ఫస్ట్ ఆపు పోవాలి నీకంత దమ్ము లేకపోతే పోలీసు వాళ్ళకన్నా ఫోన్ చేసి చెప్పు ఇప్పుడే గిన్నె లొల్లిలు అవుతున్నాయి అంటే 
ఇక రేపెల్లుండి వీటి కోసం యుద్ధాలే జరుగుతాయో ఏమో అట్లయినా కూడా ఆశ్చర్యపోయేది లేదు ఈ టమాటాల పరిస్థితి ఇట్లున్నది కాబట్టి చూసి వాడుకోండి జర ఇంట్లల్లా లేని పోని కొట్లాటలు పెట్టుకోకుండ్రి సరేనా ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఊరుకుడు వార్తలు చూసిద్దాం ఎన్ని పనులు అయినా చేస్తారేమో కానీ టాయిలెట్లు కడుగుడు అంటే అదేదో తీరుగా ఫీల్ అవుతుంటారు చాలా మంది అసొంటోళ్ళు రోబోలను తెచ్చుకుంటే ఊర్లో ఉన్న కుండీలన్నీ మస్తు సాఫ్ అయితాయి అని అంటున్నారు దీని తయారు చేసిన వాళ్ళు ఇక బాత్రూంలల్లో కుండీలను కడిగేసి వాష్ బేసిన్లన్నీ బాగా ఈకుతున్నాయి బాగా చూడండి ఒకసారి విజువల్ ఇక ఒకవేళ ఈ విజువల్ చూసిన తర్వాత జీహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు కూడా ఈ రోబోలను తీసుకొచ్చుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మన తాన పబ్లిక్ టాయిలెట్లో కంపు కడుతుంటాయి ఎవరు జనాలు కూడా అటు దిక్కు పోతలేరు యమదొంగ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంటా చూసిన రా పులితో సెల్ఫీ దిగాలనిపిస్తే కొంచెం రిస్క్ అయినా సరే ట్రై చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఆ డైలాగ్ ఇట్లా ఇన్నరో ఏమో తెలియదు కానీ ఏనుగుల మందం ముంగట సెల్ఫీ దిగేటందుకు ట్రై చేసిరట ఉత్తరప్రదేశ్ లో కొంతమంది ఇక మరి ఏనుగులకి మదం ఎక్కే ఉన్నదో లేకపోతే ఇలా ఓవర్ యాక్షన్ చూసి తిక్కర ఏగిందో తెలియదు కానీ వాళ్ళని మాత్రం ఉరికిచ్చి ఉరికిచ్చి గజ్జున ఉరికేటట్టు చేసినాయట గృహ హింస కాదు వరకట్న వేధింపులు లేవు నిండు గర్భిణిని తీసుకుపోయి ఏసీ లేని రూమ్ లో డెలివరీ చేపిస్తారని చెప్పి పుట్టి నింటోళ్ళంటే మెట్టి నింటోళ్లతో లొల్లి పెట్టుకున్నారట ఆడి కాకుండా ఒకల మూతుల మీదకి వెళ్ళి ఇంకొకరు గిప్ప గిప్ప గుద్దుకున్నారట గట్టిగానే ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఇదే ముచ్చట జరిగింది ఇది కూడా సోషల్ మీడియాలో బాగా తిరుగుతున్నది అప్పట్లో ధూమ్ సినిమాల హృతిక్ రోషన్ చూసి దొంగలు ఇంత పాచు ఉంటారా అనుకున్నాం కానీ అంతకంటే కూడా రిచ్చుకుంటారని ఇప్పుడు తెలుస్తున్నది ఖమ్మం కేరి ఒక దొంగలంట కేరళకు ఫ్లైట్ వేసుకుని పోయి మరి బంగారం సొమ్ములు దోసుకున్నాడంట తెలంగాణలో ఇల్లు గిట్ల కరువు అయిందో లేకుంటే కేరళలో బంగారం నాణ్యంగా ఎక్కువ ఉన్నది అనిపిస్తుందో ఏమో తెలియదు కానీ ఫ్లైట్ దొంగ మాత్రం ఆఖరికి మల్లు పోలీసులకు చిక్కిందట పది మందిలో పోతే ఇస్తరాకుల నిండుగా తిండి పెట్టుకుని తినేటందుకు కూడా మస్తు సిగ్గుపడుతుంటారు కొంతమంది అసొంటిది వేల మందిలో కూడా బ్యాగ్ ఊపుకుంటా లోకాన్ని మొత్తం మర్చిపోయి ఈ తాత చేస్తున్న డాన్సులు చూస్తుంటే అబ్బా బతుకంటే ఇది కదా గిట్ల బతకాలి అని అంటున్నారు ఈ వీడియో ఇప్పుడు మస్తు వైరల్ అవుతున్నది చూడండి అసలు చాలా మంది నిజంగానే జీవితాన్ని మోమాట పడుకుంటా సిగ్గు పడుకుంటా సగం జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటారు ఎవ్వలు ఎటన్న పోని భూగోళం బద్దలు అయిపోని నాకు తెలియదు కానీ ఆడోలు మాత్రం బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉండడానికి ఇష్టపడరు అందరు హీరోయిన్ల తీర ఫీల్ అయిపోతుంటారు ఇట్లా చెప్పనీకి ఈ చిన్నపిల్లల వీడియో ఒకటి సాక్ష్యంగా ఉన్నది ఈ చిన్న వయసులో ఉన్నా కానీ అందరికంటే ముంగట నేనే ఉండాలని చెప్పి జుట్లు జుట్టు పట్టుకుని ఎట్లా కొట్లాడుకుంటున్నారో చూడండి ఆ వీడియో గుర్రం సకలు ఇచ్చినట్టు ఏందయ్యా నవ్వుడు ఈ దాకిన వస్తున్నది పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడితే గొంతుల స్కూ డ్రైవర్ ఓడ్చి చంపేస్తా ఏమనుకుంటున్నావో నేను మంత్రి కాకుండా నన్ను చంపుతావా అక్క మ్యాటర్ చెప్పి ఏడు ఫస్ట్ మన నిత్యానంద స్వామి కైలాస దేశం ఉంది కదా అక్క ఉందో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ ఉందనే చెప్తాడు మరి ఆయన ఆడ పోయి అడుక్క తిందాం అనుకుంటున్నా అక్క అమెరికాకు పోయినా కూడా అడుక్కునే బుద్ధి పోదు కదా నీకు అడుక్కోవడం అంటే కొబ్బరి చిప్పలు చిల్లర పైసలు అడుక్కోవడం కాదు అక్కు మరి గూడలు ఊసిపోయిన చెప్పులు నాడలు లేని చెడ్డీలు ఇవి అడుక్కుంటావా ఎట్లా ఏ కాదక్క ఆయన ప్రభుత్వంలా ఏ మంత్రి పదవు లేకపోతే ఆయన రాష్ట్రంలా ఏదైనా సీఎం పదవు ఇవ్వమని అడుక్కుంటా అక్క ఆ వచ్చిండమ్మా పెద్ద బొచ్చవీరుడు అని చెప్పేసి అంటగడతారు నీకు పదవులు పో ఏ నీకు తెలియదక్క అప్పుట్లో ఒక హీరోయిన్ ఉంటుండే చూడు నిత్యానంద కాలో తీ ఫేమస్ అయింది రంజిత 
ఆమె ఎందుకు తెలియదు అందరికి తెలుసు ఆమె ఇప్పుడు కైలాస దేశానికి పియ్యమంటక్క ఆమె ఓ దేశానికి ప్రధాన అయిందా అవునక్క ఆమె కాలుక్కునే ఆమెని ప్రధానమంత్రి చేసిన అంటే నేను ఆయన ఏం చెప్తే ఆ పని చేసి సీఎం అన్న అయితే అక్క ఏమంటావు అక్క నేనేమంట నీకు అంత మంటుంటే పొయ్యి సల్లార్చుకోమంట నేను ఎంత అడుగు నా జనాలు దానాలు చేయట్లేక స్వార్థాలు ఎక్కువ అయిపోయినాయి అందుకే నాకు ఆ ఆదేశం కరెక్ట్ వాళ్ళు కూడా నీ భక్తుల కోసమే ఎదురు చూస్తున్నారట ఓ పాస్పోర్టు వీసా చేయించుకొని అదే ఓ నీకొక్కనికే కాదు మా సొంటోలకు కూడా నువ్వు అటు పోవడే కరెక్ట్ అనిపిస్తున్నది వంద కాకుండా రెండు వందలు ఇస్తానయ్యా నువ్వైతే పో జల్దీ ఏమేమి ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలో అవన్నీ వేసుకో అడి ఓనీకి మళ్ళీ ఇక్కడ రాకుంటూ ఉండేటందుకు గుడి చేసుకో పో నారాయణ <laughs> మేము పెంచి దోపిడీలు చేయలేదని ఆయన కూడా ప్రమాణం చేసే ధైర్యం ఆయన కూడా ఉందని అడుగుతా ఉన్నా లేదా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అయినా ప్లీజ్ దయించే ఆస్తులను అది చేయలేము ఇది చేయలేము బొట్టు బట్టగా చేసానంటే కూర్చున్న దానికి నేను ఏమన్నా ఇలా కాలు తిప్పుతాను అనుకున్నా అని ఇది టికెట్ రాదంటే ఒరే నాకు టికెట్ రాదంటే నేను అసెంబ్లీ అడుగు పెట్టదు కదా దానికి నా సవాల్ స్వీకరంటే తీ మగడ్లా బీ లైక్ ఎ మ్యాన్ మరి ఈ రోజు మనం మైక్ వీరులకు అడిగినాం మనం ఒక ప్రశ్న ఆ ప్రశ్న ఏంటిది అని అంటే సమంత మరి ఒక వన్ ఇయర్ వరకు బ్రేక్ తీసుకుంటా సినిమాల నుంచి అని అంటుంది కదా అసలు కనిపి అని అంటుంది కదా మరి దాని మీద జనాలు ఏమో అనుకుంటున్నారు ఫ్యాన్స్ ఏమో అనుకుంటున్నారు అది అడుగుదాం వాళ్ళు ఏమంటారో చూద్దాం పార్క్ ఈ మధ్య ఈ రోజు పేపర్లో సినీ నటి సమంత్ గారు ఆరోగ్యం సరిగా లేనందున ఆమె సినిమాల నుంచి ఒక సంవత్సరం పాటు గ్యాప్ తీసుకుంటున్నారు ఆమె హెల్త్ ప్రాబ్లం అన్నారు కదా ఏదో స్కిన్ ఎలర్జీ లాంటివి వచ్చినట్టు కదా స్క్రీన్ సినిమాలో ఎక్కువ చిన్న సినిమాలు చేయడం వల్ల స్కిన్ ఎలర్జీ లాంటివి స్టార్టింగ్ నుంచే ఉన్నాయి టెన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి అన్నారు ఆ హెల్త్ మధ్యలో రికవర్ అయినారు మళ్ళీ ఇప్పుడు అంటున్నారు తెలియదు మాకు అంత పర్టికులర్ తెలియదు కానీ సమంత ఫ్యాన్స్ తరఫున చాలా బాధపడుతున్నాం సమంత అంటే మాకు ఇష్టం సమంత అంటే మాకు ఇష్టం ఆమెకి ఇట్లాంటి అనారోగ్యకరంగా రావడం వల్ల మాకు బాధాకరమైన విషయం సంవత్సరానికి మూడు నాలుగు సినిమాలు తీసేదామె ఎగ్జిల్లో ఏ సినిమా మాకు కావాలి ఆమె కంపల్సరీ మాకు ఆమె ఏదో సినిమాలలో ఆమె ఆమె నటించాలి మాకు మా ఫ్యాన్స్ అందరూ కోరుకోవాలి ఆమె ఎందుకంటే మా అభిమానం కలిగితే ఆమె కొన్ని హార్ట్ టచ్చింగ్ గా ఉంటాయి కొన్ని ఫీలింగ్ గా ఉంటాయి కొన్ని అందరికి ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చినట్టు ఉంటాయి సో కొంచెం బేగా రికవర్ అయ్యి మళ్ళీ మూవీస్ అని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం సమంత గారు ఆమె సినిమాలో కూడా రావాలని చెప్పి ఇంత మంచి హీరోనికి ఇలాంటి వ్యాధి రావడం అంటే చాలా మంది చాలా బాధకరంగా ఉంది ఆ డాక్టర్స్ కూడా కొంచెం తొందరగా చికిత్సను అందించాలి మళ్ళీ మాకు అన్నీ మాకు కరవాలి యాక్చువల్లీ సమంత గారికి అందరూ ఫ్యాన్సే చిన్న పెద్ద వయసుతో సంబంధం లేదు లేడీస్ జెంట్స్ అని అందరూ సమంత గారి ఫ్యాన్సే మరి ఇప్పుడు మయోసైటీస్ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు సో దట్ వన్ ఇయర్ మూవీస్ అన్నీ కూడా ఆపేస్తున్నాను అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అది నిజంగా ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా చాలా బాధాకరమైన విషయమనే చెప్పాలి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఆవిడ ఏ మూవీస్కి అయితే సైన్అప్ చేశారో తిరిగి ప్రొడ్యూసర్స్కి అడ్వాన్స్ కూడా తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నారు అంటే పాపం ఆవిడ హెల్త్ ఇష్యూ ఎలా ఉందో కానీ ఈ వన్ ఇయర్ అయితే
ఫ్యాన్స్ అందరూ చాలా బాధపడతారు వండర్ఫుల్ యాక్ట్రెస్ అని చెప్పాలి అంతేకాదు ఓ బేబీ మూవీ తర్వాత దర్శకేంద్రుడు రాఘవేంద్రరావు గారు చెప్పారు ఆర్టిస్ట్ అంటే ఒక హీరోయిన్కి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ రీసెంట్గా ఉన్న హీరోయిన్స్ అందరిలో కూడా నేను సమంతాలో చూశాను అని చెప్పి మరి అంత వండర్ఫుల్ యాక్టర్ వన్ ఇయర్ బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ వన్ ఇయర్ తర్వాత యాక్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలని అయితే కోరుకుంటున్నాను వి లవ్ సమంత టేక్ కేర్ హెల్త్ ఇష్యూ గురించి అంటే ఏమీ క్లియర్గా న్యూస్లో తను కూడా చెప్పడం లేదు మయోసైటీస్ అని మాత్రమే తెలుస్తుంది అది న్యూస్ ఛానల్స్ వల్ల సో గాడ్ బ్లెస్సింగ్స్ అలాగే తన ఫ్యాన్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ తనకి ఉండి ఆ వ్యాధి అనేది తనకి పూర్తిగా తగ్గిపోయి కోలుకొని మళ్ళీ మంచి మంచి మూవీస్తో మన ముందుకు రావాలని కోరుకుంటున్నాను అది చూసారు కదా పాపం చాలామంది ఫ్యాన్స్ హర్ట్ అయినట్టున్నారు అబ్బా లేకుంటే సమంత అన్ని రోజులు కనిపించకుంటే ఎట్లా బతకాలని ఫీల్ అవుతున్నట్టున్నారు జల్దిగా నబడితే బాగానే ఉండు మళ్ళీ చూసారు కదా ఇవి ఇలాంటి వార్తలు కానీ ఇప్పుడు ఇంకొకటి బాగా ట్రోల్ అవుతున్న ముచ్చట చూపిస్తా చూడు రి ఏంటిది అని అంటే మన ఆదిపురుష సినిమాల సరే సినిమా అటు ఇటు అయినా కానీ పాట మంచి ఉందిలే అని చెప్పి అనుకున్నారు కదా గీ పాట కానీ ఆ పాట కూడా ఆఖరికి కాపీయేనా అని చెప్పి ఫీల్ అవుతున్నారు చాలామంది మరి అంతేగా ఇవి ఇవాళ ధమ్మ కానీ మరి ఇట్లనే చూస్తూ ఉండు రి ఆర్టీవీలా